Pamiętacie jak dwa lata temu tworzyłem dla was odcinki o stadionach żużlowych w Minecraft? Czas zmierzyć się znów z tym tematem. Cześć, ja jestem Łukasz i zapraszam na najlepsze stadiony żużlowe. Tyle, że w Minecraft. Na wstępie zachęcam do subskrypcji kanału Czarny Sport, a my już lecimy z tym materiałem. Na pierwszy ogień idą nam stadiony użytkownika Hech Mech. Tak nazywa się kanał na YouTube, gdzie opublikowane zostały nagrania z trzech stadionów. Pierwszy z nich to stadion GKM-u Grudziądz. Jeśli chodzi o kameralność obiektu, to bardzo dobrze została odwzorowana. Stadion jest dość mały. Odwzorowane bandy, trybuny, wąski tor. Bardzo podoba mi się gadżet otwierający i zamykający bramę do parku maszyn. Jedyne co troszkę mnie razi w oczy to brak budynku głównego na trybunie i brak chociaż prowizorycznego drzewa na łuku. Cały stadion oceniam na plus, podobnie jak następny Sparty Wrocław. Główna trybuna od startu wyszła chyba lepiej niż na przeciwległej. Również mamy park maszyn, w trochę okrojonej wersji co prawda, charakterystyczny zegar czy pasy na środku murawy. Tor szeroki na łukach, tak jak w rzeczywistości i z fajnych rzeczy, mamy eleganckie miejsce dla sędziego na wieżyczce. Osobiście zabudowałbym trybuny na łukach, chociaż czarnym betonem, aby wszystko wyglądało na obiekt zamknięty. Oprócz tego w porzo. Ostatni stadion tego użytkownika to stadion też do Ostrowi. Momentami wygląda na niedokończony, jednak fajnie rozwinięty jest za to budynek główny na stadionie. Mamy również zielone światło przed startem i światła do wykluczania zawodników. Po raz kolejny zabudowałbym tylko park maszyn oraz te puste trybuny i byłoby naprawdę bardzo dobrze. Następny stadion autorstwa użytkownika Apator Tor, przynajmniej taka jest nazwa użytkownika na Instagramie. Po samej nazwie możemy wywnioskować o jaki stadion chodzi, Moto Arena Toruń. Twórca widać, że włożył naprawdę dużo pracy, wszystko jest elegancko zrobione jak światła, dzięki czemu obiekt ładnie wygląda w nocy, jak dwupoziomowe trybuny, wieżyczka sędziowska, no i przede wszystkim dach. Zaplecze też wygląda fajnie, widać było zabudowany park maszyn czy kolekcję strojów i tylko szkoda, że autor nie podesłał dłuższego nagrania. Stadion Rzeszowskiej Stali podesłany przez użytkownika Pemus. Należą mu się wielkie brawa w komentarzach, gdyż projekt sam od podstaw tworzył w około 6 dni. A efekty są zauważalne gołym okiem. Przede wszystkim rozmiar stadionu, cała zabudowa, czego brakowało mi w poprzednich przypadkach, a widać, że jest naprawdę świetnie zrobiona. Odwzorowane są lampy, park maszyn, nowa wysoka trybuna, jakieś pomieszczenia dla kibiców premium. Wszystko to w oprawie biało-niebieskich trybun, czyli barw rzeszowskich. No nic tylko popatrzeć. I ostatnie stadiony na dziś pochodzą z minecraftowej ligi żużlowej. Tworzy ją ponad setka ludzi, którzy budują stadiony na wzór oryginalnych. Jak widać koledzy robią bardzo dobrą robotę, a ich prace, jak właśnie na przykład widzicie Częstochowa, są naprawdę przepięknie zrobione. Każdy może dołączyć do minecraftowej ligi żużlowej, w której gracze tworzą zawody i ścigają się między sobą na łódkach. Link do Discorda oraz kanału na YouTube zostawiam w opisie. Ciężko tu porównać dokładne odwzorowanie, gdyż wszystko jest zrobione bardzo profesjonalnie i musiałbym doczepiać się takich szczegółów jak inne rozstawienie lamp czy inne kolory. Trzeba pamiętać, że stadiony buduje mnóstwo osób, a nie jeden człowiek. Całość wychodzi świetnie, co widzicie w tle. Jedynie czego nie wiem to dlaczego logo falubazu na stadionie falubazu jest przekreślone, ale może ja dokładnie nie zobaczyłem, nie wiem. Z przesłanych mi sześciu stadionów Częstochowa, Gorzów, Zielona Góra, Bydgoszcz, Gniezno, Rybnik Najmniej z rzeczywistością kojarzy mi się Bydgoszcz. Nie wiem dlaczego, może fakt, że byłem i widziałem to od wewnątrz, ciut inaczej. I duży props za dokładne odwzorowanie Rybnika wraz z zejściem z trybuny do toalet i ulicą Kliwicką w tle. Jeszcze raz zapraszam do Minecraftowej Ligi Żużlowej. Linki są w opisie. I wielkie dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeśli tak, to zachęcam do subskrypcji kanału Czarny Sport. Pozdrawiam wspierających i do następnego odcinka albo live'a. Na razie, cześć!